హలో హాయ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఆర్ఆర్ఆర్ ముందు మా రాధేశ్యామ్ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నందుకు రొంబ రొంబ నండ్రి దాంతోనే మొదలు పెడతాను నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పు సినిమా తప్ప సినిమా కెమెరా తప్ప వేరే ఏ కెమెరా కనపడినా దూరంగా పారిపోవడం ప్రమోషన్ అంటే భయపడిపోవడం మైక్ అంటే ఇంకేదో చేసేయడం పబ్లిసిటీ అంటే అంత భయం ఉన్న నీకు అంత సిగ్గున్న నీకు యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ బాహుబలిలో కూడా పక్కన రాణా తమన్నా మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఇద్దరు మాట్లాడి నేను కూర్చుంటాను ఆ ప్రభాస్ నుంచి మైక్ కనపడితే వదలకుండా టప్పటప్ప మాట్లాడతాం ఏ భాషలో పెడితే ఆ భాషలో మాట్లాడేయడం పక్కన వాళ్ళ సమాధానం ప్రశ్నలు కూడా నువ్వే సమాధానం అని చెప్పేయడం ఆ లెవెల్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది మీరే గురువు గారు మీరే బాహుబలి వన్ లో బోర్డులు పట్టుకుని ఆయన ప్రభాస్ అని చెప్పి తమిళనాడులో ఒక రోజు నలభై ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాం మీకు గుర్తుందో లేదో సార్ మీకు గుర్తుండు బాంబే నేను రాను రో మరో అంటే తీసుకెళ్లి నలభై మంది ప్రెస్ వాళ్ళు ముందు కూర్చోబెట్టి క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఆ రోజు ఆ రోజు గుర్తు ఆ రోజు గుర్తుంది మీకు గుర్తుందో లేదో ఆల్మోస్ట్ లైక్ షివరింగ్ నేను మీరు పక్కనకు వచ్చిన డెలింగ్ మనం మంచి సినిమా తీసి పర్లేదు ఇట్స్ పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే మనం మంచి సినిమా తీసి పార్ట్ టూకి ఎట్టి పర్స్లో ఎగ్గొడదామని ట్రై చేసి మనం ప్రెస్లో కూడా అదే చెప్పే బాంబేలో ఎలాగైనా ఎగ్గొడదా అంటే లేదు నువ్వు రావాలని చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి తీసుకెళ్ళారు మీరే సార్ మీ వల్ల ఇదంతా నువ్వు బాహుబలిలో నువ్వేం చేయలేదు నువ్వేం మాట్లాడలేదు అలా సిగ్గుపడతానే ఉన్నావు బాహుబలి వాళ్ళు వచ్చేసరికి రాధేశ్యామ్ వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం కంప్లీట్ వేరే ప్రభాస్ సో మీరు ఇచ్చిన బాహుబలి దయ వల్ల సాహో అనేది మా ఫ్రెండ్స్ తీసారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇండియాలో నేను రా వాళ్ళు రమ్మంటే నేను రా నేను రా అన్నారు శ్రద్ధ పాపం కొన్నిసార్లు వచ్చింది నాకు అప్పుడు బాహుబలి బాహుబలి వన్లో కొంచెం తమన్న రాణ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నారు బాబా కొంచెం నువ్వు మాట్లాడు తమన్న నువ్వు మాట్లాడు అంటే ఫైనలీ వాళ్ళు కొంచెం కూడా నన్ను మాట్లాడలేదు అది వేరే విషయం సో ఫైనలీ మీ దయ వల్ల బాహుబలి వచ్చి దాని తర్వాత దాని దయ వల్ల సాహో వచ్చి ఆ సాహో నన్ను వాళ్ళు రోడ్డు మీద వదిలేసి సో ఆ దయ వల్ల ఇలా వచ్చాను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నేను ఎవరిని మాట్లాడినట్లేదు అది తెలియదు నాకు ఇంకా మొత్తం నువ్వే మాట్లాడుతున్నా బట్ కావాల్సిన కూడా అదే నువ్వు మాట్లాడుకుని తమన్నాని రానాని డామినేట్ చేశాను అది తొక్కేయడం అసలు డామినేషన్ కాదు ఆస్ట్రాలజీ కానీ పామిస్ట్రీ కానీ నీకు ఎటువంటి నమ్మకం లేదు ఏం మా గురువు గారు నమ్మరు మేము నమ్మట్లేదు మీరు నమ్ముంటే నమ్మేవాడేమో అంటే ఒకే సినిమాలో కంప్లీట్గా ఒక 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 పక్క నీ క్యారెక్టరైజేషనే ఒక పక్క నీకు కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ట్రైలర్స్లో కానీ సినిమాలో కానీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మన జస్ట్ మన మన ఫ్యూచర్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ మన ఆలోచనలు కూడా ముందే రాసిపెట్టి ఉంటాయని చెప్పి యువర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నావు సో ఆ కాంట్రడిక్షన్ గురించి అడుగుతున్నాను సో ద థింగ్ అంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఆడ్ ఫ్లట్ వాట్ ఎవర్ ఫ్లట్ షిప్ నమ్మడానికి ఫిల్మ్లో దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వన్ థింగ్ అండ్ యా విక్రమాదిత్యలో తెలియకుండా ఒక చిన్న కమర్షియాలిటీ ఉంది అండ్ ఈ షుడ్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనే నా నమ్మకం విక్రమాదిత్య ఇస్ లైక్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వీ హ్యావ్ మన ట్రైలర్లో కూడా చూస్తాం ఈజ్ ద ఐన్స్టైన్ ఆఫ్ పామ్ హిస్టరీ అని సో అది నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది సెకండ్ పార్ట్ పడితే ఇప్పుడు బాబుల్లో నేను బోల్మని చంపేసాను నేను బయట చంపుతాను అలాగే సో విక్రమాదిత్య ఈజ్ లైక్ ఈ షుడ్ బి అ జీనియస్ సో in his prediction or whatever he sees in his work his profession he should be the master ani na personal opinion and director also feels that so ala cheyals ochu so a master ani anipinchatam kosam did you believe your own instincts oka nichanga oka palmist cheyi chusi oka professional palmist e vidhanga reach chestadu adantha nu edana రీసెర్చ్ లాగా అలాగే ఏదైనా చేసావా లేకపోతే నీ ఇన్స్టింక్ నమ్మి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు దిస్ ఈస్ హౌ ఐ షూ మోస్ట్లీ ఇన్స్టింక్ట్ కొంతవరకు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు బికాస్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ పామ్ హిస్టరీ అండ్ ఆల్ ఐ నెవర్ బిఫోర్ ఐ ఆల్వేస్ మీకు కూడా తెలుసు నేను హార్డ్ వర్క్ ఒకటే నమ్ముతాను డల్లీ నాకు తెలియదు అని అనివ్వండి బట్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి హ్యాపెడ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ హార్డ్ వర్క్ ఐ ఫీల్డ్ లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ చాలా మందికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి ఉంటాయి బట్ బాహుబలి ఈజ్ అ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ డెస్టినీ అండ్ నా ఫీలింగ్ సో ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ డెస్టినీ ఫేత్ ఆర్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ నో ఇట్స్ టుపెడ్ ముందే నమ్మాలి ఇట్స్ ఐ డోంట్ నో ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ సత్యరాజ్ గారు మేము కూడా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ సార్ అని ఉండి సో సత్యరాజ్ గారు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు బాహుబలిల
గాడ్ అని చేస్తే సో ఈ సైడ్ లైక్ ఓకే నువ్వు హీరో వై అంటే సార్ సో దెన్ ఫ్రమ్ దర్ వై 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 అని అడిగితే వేర్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ ఫైనల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సత్యరాజ్ గారు అడిగిన దాంతో అర్థమైంది అసలు సంథింగ్ లైక్ దీస్ ఎగ్జిస్ట్ అని సో చాలాసార్లు మనం రాత్రులు మాడుకునేప్పుడు కూడా అని వండి హార్డ్ వర్క్ డెలింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ నథింగ్ ఎల్స్ so then when bahubali happened it released part 1 and part 2 i completely believed that this this like i think it's a design or mm. pre planned or i don't know i don't know exactly mm. but mm. yeah ah ante ok chinna extension lag entante there is hard work adi man chethullo undi asa man anta hard work chesthe dan result anta better ga vastadi destiny or uh, or pre designed or fate ఆర్ లక్ ఆర్ సంథింగ్ అదేది కూడా బై దర్ ఓన్ డెఫినేషన్ మన చేతిలో ఉన్నవి కాదు మన చేతిలో లేవు అది సో మన చేతిలో ఉన్నది హార్డ్ వర్క్ సో వెన్ పీపుల్ సే బిలీవ్ ఇన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే అది మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి పామిస్ట్రీ ఆస్ట్రాలజీ ఈ సైన్సెస్ అన్నీ కూడా ఆ సైన్సెస్ అవునా అది నిజంగా సైన్సా కాదా అనే డిబేట్ కెన్ గో ఆన్ బట్ ఏదో పెట్టుకుంటే ఏదో చేస్తే ఆ డెస్ట్ని మనం మార్చేయగలం మనకు అనుకూలంగా చేయగలం అన్న దాని మీద ఈజ్ అది సైన్స్ అవునా కాదా అన్న దాని మీద ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ బికాస్ వీ ఆల్సో మన ఫ్యామిలీలో మీ ఫ్యామిలీలో మా ఫ్యామిలీలో కూడా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుంటాయి మా పెందాన్ గారికి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చాలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి మా ఫ్రెండ్స్ జరిగినాయి చాలా వరకు జరగలేదు కొన్ని జరిగినాయి సేమ్ కొన్నిసార్లు రైట్ అయినాయి చాలాసార్లు తప్పు అయినాయి సో కంగనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ చెప్పింది నాకు ఏక్నూర్ ఇంజన్ సినిమాలో సో వడ్ సమ్ విలేజ్ టౌన్ నుంచి వచ్చింది తను షిల్లీవుడ్ దేర్ బిఫోర్ నథింగ్ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఏమీ లేదు సో కేరళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళినప్పుడు అదేమంటారు మా పత్రికలు ఉంటాయి కదా తాళపత్రిక తాళపత్రిక సంథింగ్ సో షీ వెంట దేర్ అండ్ అక్కడ చెప్పారు నువ్వు హీరోయిన్ అవుతావు అంటే నేను ఎక్కడో విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఏదో చూపిస్తే వీళ్ళు హీరోయిన్ అవుతాను సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం విన్నాం అందరికీ జరుగుంటాయి బట్ ఐ డోంట్ నో అది నేను నాకు సైన్స్గా దాని గురించి చెప్తే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కానీ నాకు ఎప్పుడు ఎవరికైనా చేయి చూపించి నువ్వు నా ఫ్యూచర్ చెప్పు అనేది నాకు ఆ థాటే ఎప్పుడు ఎక్కలేదు అది మీకు డెఫినెట్గా ఎక్కదు నీ చెయ్యి ఇంకొకళ్ళ చెయ్యిలో పెట్టడం ఇష్టం లేదు మీరు కూడా పెళ్లి గురించి మాడన్నారా నువ్వు అంటే ఒక ఉమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు తడుక్కున్నట్టు నువ్వు నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నా తప్ప నేనేం అనలేదు అసలు ఎవరన్నా చెయ్యిలో చెయ్యి అంటే అదే అంటారు నేను మీరు ఇండైరెక్ట్గా అంటున్నారా ఇలా ఫేట్ నువ్వే నిర్ణయించుకోవడం నీకు ఇష్టం ఇంకొకళ్ళు చేతి చేయి పట్టుకుని మీరు నన్ను నడిపించడం నీకు ఇష్టం లేదు అలా అన్నారు అయితే ఓకే అలా అంటే ఓకే సో యా అంటే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని డిసైడ్ చేయగలడా అనేది ఆ ఆలోచన ఇష్టం ఉండదు దట్స్ ద ప్రాబ్లం ఐ థింక్ అదే ఆస్పెక్ట్లో సినిమాలో ఇంకొకటి నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మనకి ఎంత తెలిసినా ఇన్స్టింక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ట్రైన్ నేనేం చెప్పను సినిమాలో ఆదిత్య క్యారెక్టర్కి తన మీద తన నాలెడ్జ్ మీద విపరీతమైన నమ్మకం గురి అండ్ అయోట అంత చేమ తలకాయ అంత అనుమానం కూడా లేదు చెప్పే దాని మీద లేదు అంతా తెలిసినా కూడా ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో తన శాస్త్రాన్ని అంతా పక్కన పెట్టేసి హీ విల్ రన్ రన్ హీ విల్ హీ విల్ రన్ టు డూ వాట్ ఎవర్ హీ నీడ్స్ టు డూ అక్కడ డ్రామా ఉంటుంది ఎస్ తను తెలిసిందే చేసుకొని పోవడం అంటే అదేదో గుడ్ ఎన్ జీలో పడినట్టు ఉంటాయి బట్ హ్యూమన్ నేచర్ టేక్ ఓవర్ చేయడం అన్నది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నాకు ఒరిజినల్ కథ తెలుసు ఒరిజినల్ కథలో చాలా మంచి సీన్ ఆ సీన్ ఎలా మారుస్తారు ఎలా మారుస్తారు అనుకుని చూస్తున్నది ఐ వాజ్ రియల్లీ థ్రిల్ ద వే రాధ డిజైన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సో దీంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కథలో అంటే ఏది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కైరో ఐ థింక్ సో బట్ దీంట్లో పరమాంస్ గారు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు శిష్యుడు పరమాంస్ గురు పెన్నాన్ గారు చేశారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 
ఇలా లేకపోతే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సీన్లో విల్ టెల్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అనే ఒక పాయింట్ అనిపిస్తుంది అని చెప్తాం సినిమాలో సో హీస్ హీ హ్యాస్ అ డౌట్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ పర్మాన్స్ పర్మాన్స్ అంటే గురు అంటే హీఈస్ ద వన్ హూ టాట్ హిమ్ వాట్ సో హీ గివ్స్ అన్ ఐడియా మేబీ అంటే మేము అది డీటెయిల్ సినిమాలో చెప్పలే he gives the idea or already he had an idea and the detail chapled gani but paramamsa gives that hmm. no there is something else hmm. anyway very strong storyline very yeah. emotionally moving storyline not just emotional uh, audience ne takmani katti padese line ante next stage jarugudi what will happen annadi line lone undi but it can be made in a very small movie but it can be made as big as grand as uh, yeah mere inspiration radesh <laughs> <laughs> so ek ekkada anipinchindi ante radha cheppinappude grand scale me cheppada or yeah grand scale lo kelda ani further vachindi definitely after bahubali teliyakunda the producers art uh, camera the dressing everything became naturally big maaku but mm-hmm. radha cheppinappude a ship episode it was really grand hmm. uh, and uh, yeah as me chepna to aid court lo dichu rendu court lo dichu aidal court lo kuda dichu so ma andar love story uh, never see grander kuda unda pedadam ani andaru anukunnam hmm. so manoj parmams gar gani art gani whatever and man producers mundi ready ayipothar kada yes yes and <laughs> so yenni jarigini but uh yes radha has the idea of grand and the trains gane uh the yeah, the ship episode design design jesi antane he has a, he want to show it very grand yeah uh, talking about ship episode chaala chaala ba vachindi abba rajmouli annadu andaru vintunnaru kada rajmouli baagundha ante inga okay ante designing gane నేను చాలా సార్లు అంటా ఉంటాను జస్ట్ గ్రాండ్ ఇయర్ కోసం గ్రాండ్ ఇయర్ పెడితే అది తేలిపోద్ది ఎమోషన్ తో లింక్ అయి ఉంటే అది చాలా బాగా వస్తుంది అని చెప్పి ఐ థింక్ రాధాకి ఎక్కువ మార్కులు వేసేది అంటే ఎమోషన్ ని ఆ పెద్ద యాక్షన్ తో మిక్స్ చేయడం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ షార్ట్స్ కానీ మీడియం షార్ట్స్ కానీ క్లోజ్ షార్ట్స్ కానీ ఏది డివైడ్ చేసినా ద అమౌంట్ ఆఫ్ hard work that's been done yeah lot lot ante uh, in the writing itself yes 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 the shipping yes, episode the writing itself is very uh, yeah yeah uh, very well very well done i always tell ante naaku mere ekku inspiration kabatti and i learned a lot from you i tell all my directors sujith gani radha gani nen rajmouli gadi nen nechukundi chepta untanu eppudu magadir lo 100 men episode anedi oka highlight but the emotion which he builds before and ante ipudu ikkada srihar garu gani akkada jarige love story gani ide mana gutthu untadu bite kochin tarata so i always tell rajmouli what he does because i have an experience bahubali it's the kalakelu lakshman mand vastaru the great grandest visual we have ever seen we couldn't even imagine till then but still we remember ఆడ రాజా ఈడ రాజా శివగామిని ఏమంటుంది అరే బలాలు అడిగిస్తుందా కట్టప్ప ఇస్ హర్ట్ అరే అదేంటి బలాలు అడిగి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు లేదు బాబులేని సో ది వే డిజైన్స్ ఇస్ మోర్ స్టోరీ దెన్ విజువల్ వీ రిమెంబర్ హిస్ స్టోరీ మోర్ దెన్ విజువల్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ వాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ దట్ సో ఇట్స్ నాట్ ద విజువల్ విజువల్ ఈజ్ యా గుడ్ బట్ the story behind is only but kalakel ante ni shots gutuntay kani balal devada bahubali anedi oka 10 shots gutuntay sivagam ni em antadu anedi gutuntay kalakel oka rendu shots gutostay so that i always try to tell what i experience with you to uv or uh, radha gar or uh, sujit or even yes. mirchi time i used to uh, tell uh, shivagar about this magadira at that time it was magadira yeah yeah, yeah. observation skills are very good <laughs> <laughs> because when i have a chance working with you i need to learn something uh, and luckily i have four and a half years and i i know you for almost 15 years meer ex- you used to explain me about your films ega you told me the whole story so how much it will help me in my future magadira you showed me what is previous first time i ever seen first shot of girl is falling off the cliff and charan is giving hand i don't remember exactly 
So the first time I saw previous, I was like, oh, this is how the Hollywood people are made. Yeah. Yeah, no, no, I explained whatever experience I had. Yeah. I explained to UV, I explained to Shiva, I explained to Sujit, I explained to Radha. Yeah. Yeah, it's for me it is greatest. Uh, no, but you uh, being friend. Talking about uh, emotions are the key to the films, rather than the larger than life uh, images. Of course, larger than life images yeah. enhance the emotions. Yeah. Uh, after seeing so many things about Radhe Sham in the in the trailers, in the songs, and everything, if you ask me, what is one thing that that really strikes mm. in Radhe Sham? Is the chemistry between the lead pair? Yeah, super. Yeah, That's yeah, very yeah. important. Yeah. <laughs> and uh, usual commercial cinema lo, love track is not very intense. Yes, yes. And I think a commercial aspect lo kuncho, kuncho laughter generate cheda and kore da ante next to song round and kuch leader. Andanga ne I'm not downplaying that, yeah. that part. Yeah. But uh, real intense. Yes, these two people are in love. And I think commercial cinema lo yeah, yeah, so We'll yeah. enjoy that. Chosta yeah. enjoy yourself. Yeah, 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 yeah. In Radesham, that is there. Yeah, super. No, the, it's very uh, important. The, the intense uh, <laughs> love story uh, between love. them. Intense yeah, or whatever. Uh, intense That's a different angle. Yeah, yeah. These two people are in love. I think that's definitely. It's beautiful. Uh, Radha sir, uh, thank you so much. <laughs> it's very important. And a bit love story. Third one, this is going on the love story main, but we have action. We can call it an action thriller in a way. Some points, as you say, like the train interval or the climax. Yeah, but it's not easy to just tell Prabhas the love story easy girl. And and I mean, see, there is a lot of action in Radhe yeah, Shyam, yeah, but yeah. there is no fight, yeah. fight, 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 uh, 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 fight for the fight's sake. Yeah, the yeah, yeah. Uh, obviously, uh, if someone says, ah, yalaga, fight, they are not wrong. Yeah, they are not wrong. Uh, they are not wrong. Uh, yeah, uh, yeah. Uh, so, what do you convince me about it? At one point, the director is very strong, but uh, UV producers, Oksari, there is a chance of fight. Mm -hmm. they, we can create a fight any which way. No, no. Because Vikramayat is also, he can, he, there is a chase, mm -hmm. trick in the jar, tado, so he has the action mode. No, no. And Chubicham, he, he can do action. No. The fight chest or they put chapla like out, but climax will just the fight could check a demo on pistol. No. And love story goes memo out at Gale. So, worse than Juicer. No. Juicer, no. Juicer, as a look, a boy, a my uncle, Pardo, as a name, Riley and Dalling, Nin as a child, and I don't understand that concept. And cut chest, the Idunu Sansal, a boy, for Gamma and Gilbert, and Magadir this year. Then he interested in a love story as a little worship, the concept of the other to the Mir Magadir low, who in the five hundred years, a my uncle, a boy, what to do. But yeah, that was a little interesting part. In the, the traveling low, like we have like 10 years or 15 years or 18 years, I don't remember. So the Varsalo Mirasal Asal Naku Nin Rylan. Abai Amman Kalala Pariate Sinma Nin Rylan. Catches the Magadira. Nino Chad Patiscola, Mundi Lanio, and Yoro Jepper. But Magadira, I don't know. So finally, uh, you like the guy behind the girl or girl behind the guy, whatever you liked. No, just the. Yeah, the I. I the, uh, just I slow open up to choose Kanivada. No. To Antha simple Gajapa land. I think Mir Dollar Naku, cinema and Koti. Aganachindi Sanchari song. Oh, and then super. Again, Mali Sanchari song, there are so many things that you did. Yeah, yeah, yeah. Sanchari song, in Nachindi, and the happy smile. May I have? Okay. You have a very, very happy, uh, okay. uh, very, very happy smile. Okay. Um, there is something else behind that yeah, uh, smile. It has a story. There, there is a story. There is okay. a. Okay. There is sadness. How did you feel? I am a sadness and dark coni, a smile, 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 a smile,
హ్యాపీగా ఉంచడానికి ఫీల్ అయ్యావా ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లైట్ లో అమ్మాయిని చూసి కాదా అని ఇలాగా యాక్ట్ చేసి జంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్ హ్యాపీనెస్ వెనకాల సాడ్నెస్ ఉందని నాకు తెలుసు నువ్వే నువ్వేం అనుకున్నావు చేసేటప్పుడు సో యాక్చువల్లీ మీరు అడిగేదాకా నేను అలా ఆలోచించేసాను నాకు తెలీదు బట్ మీరు అనుకుంటే మేబీ ఆ క్యారెక్టర్ ద క్యారెక్టర్ పెద్దగా మీనింగ్ ఉంది మనకు అక్కడ కనిపించేటప్పుడు ఒకలా ఒకలా ఉన్నా దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ మీనింగ్ సో ఎంత ఆలోచించేసానా లేదా నాకు గుర్తురాడలేదు బట్ యా వన్ వన్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ సేయింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ సూపర్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ నో ఐ లైక్ ద సాంగ్ మోర్ ఐ థింక్ సో అంత ఆలోచించేసానా నాకు తెలియదు మేబీ ఆ ఫ్లోలో సబ్ కాన్షియస్గా ఆల్రెడీ ఉందా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసాం సాంగ్ కూడా అండ్ ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న షాట్ రాదా రాసింది మాంటేజ్ నాకు చాలా ఇష్టం సినిమా ప్రమోషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మన అందరికీ బాగా తెలుసు చేస్తా ఉంటాం సో మేకింగ్ వీడియోస్ వీ స్టార్టెడ్ హైలైటింగ్ మేకింగ్ వీడియోస్ ఫ్రమ్ బాహుబలి చేసాం నాకు సాహు మేకింగ్ వీడియో విపరీతంగా నచ్చింది ఫస్ట్ టైమ్ నాకు రాధేశ్ యామ్ మేకింగ్ వీడియో చూస్తే ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి ఉండాలి నా నాకు అంటే కోవిడ్ స్టాప్డ్ రాధేశ్ యామ్ ఇన్ యూరప్ అని అంటే సరే ఆ రాధేశ్ యామ్ ఒకటే కదా అందరం కూడా అయిపోయాం కదా అని చెప్పి ఆ రోజులు కొంచెం గుండిలాగా అన్నట్టు అలా వెళ్ళిన తర్వాత సో రాధేశ్ యామ్ డాట్ యూరప్ టు ఇండియా అనగానే చాలా ప్రౌడ్గా చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించింది ఎవరికి వచ్చిందో కానీ ఆ థాట్ ఎవ్రీథింగ్ రాధేశ్ యామ్ బ్రాట్ యూరప్ టు ఇండియా అన్నది లాట్ ఆఫ్ అండ్ ట్రూత్ Yeah, yeah. Uh, truth to that. So, yeah. it felt very nice. Luckily, a nice. <laughs> correct time lo making, uh, uh-huh. uh, uh-huh. making video of making video of Bari Chodhan. Uh-huh. And yeah, before release, I was very happy. 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 So, I think, uh, I was um, uh, ఖాళీ లేనట్టున్నాయి సెటప్ సైజ్ సో మనం రాధేశ్ యామ్లో మేము సెటప్ చేస్తే కార్తీక్ ఫోన్ చేశాడు అన్నా ఇది మనకు ఒక చిన్న సెటప్ ఉంది ఆలియ భట్తో అది చేద్దాం అంటే అది చేసారా బాబు బోల్డ్ ఖాళీ ఉంది అని చెప్పి అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే చాలా రేర్గా జరుగుద్దేమో అవును సో ఇప్పుడు మీ సినిమా అనుకో టూ వీక్స్లో ఉండగా మీరు వచ్చి నాకు ఇంటర్వ్యూ చేయడం నా సినిమా పబ్లిక్ చేయడం మీరు మన ఇద్దరం ఒక ఒక ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఒకటే సెట్లో ఇక్కడ మీరు యాక్షన్ అన్నారు అక్కడ రాదా యాక్షన్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ హ్యాపన్ ఫర్ రాధేశ్యామ్ అని బొద్దు ఫిల్మ్స్ అండ్ అప్పుడు మనం అప్పుడు కలిసి కూడా చాలా రోజులు అయింది చాలా రోజుల తర్వాత కలిసి అనుకున్నట్టున్నా కరెక్ట్ గా పెద్ద సెట్ లో మధ్యలో తెర కట్టేసి అటో పెద్ద ఫిల్మ్ ఇటో పెద్ద ఫిల్మ్ మీరు యాక్షన్ అన్నారు వెంటనే రాధా యాక్షన్ అన్నారు వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ సో ఇప్పుడు మా మీరు మా సింహాద్రి ఓకే మగధీర ఏగ బాహుబలి ఓకే సో మీరు ఆ బిగ్ ఫిలిమ్స్ మీకు మీకు చాలా ఇష్టం అని తెలుసు క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అండ్ నో ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రాయింగ్ దట్ మీకు ఎప్పుడైనా అసలు చిన్న సినిమా చేయగలరా ఒక ఒక బుజ్జి సినిమాకు మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అని నాకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని లైన్ చెప్పేవారు అదే నాకు పెద్దది వద్దు నాకు ఐ వాంట్ టు స్మాల్ సినిమా మర్యాదమ్మ ఇస్ అ స్మాల్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ రాజమౌళి మర్యాదమ్మ మాధవ మర్యాద రామన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్యాద ద స్మాల్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఇస్ రాజమౌళి వెన్ ద సునీల అనగానే వెనకాల డాంగ్ అని కార్ పడ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్ సో యూ అంటే పర్సనల్గా ఎప్పుడైనా చేయగలరా అసలు ఉందా లేకపోతే అసలు ఎప్పుడు వద్దా అవసరం లేదా అంటే తెలియ డార్లింగ్ సి నా ద వే ఐ వర్క్ వర్క్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఎంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టే ఎమోషన్ ఈజ్ వాట్ వాట్ మేక్స్ ఎస్ డూ అ ఫిల్మ్ ఆ ఎమోషనల్ ఫీల్ అయితే దాన్ని సినిమాగా చేయాలనుకుంటాం సినిమా చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ సీన్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సీన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సీన్స్లో ఈచ్ సీన్లో మేబీ టెన్ ట్వంటీ షార్ట్స్ అయ్యా ఉంటాయి 
నా హ్యాబిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రతి షాట్ బాగుండాలి అని ప్రతి షాట్ ఆ షాట్ అక్కడ పెట్టాం అంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది కదా సో దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి కదా ఈజ్ ఇట్ ద బెస్ట్ దట్ వీ కెన్ డూ సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ కి ఏమీ హద్దులు లేవు బట్ అనుకున్నప్పుడు దానికి వీ ట్రై టు బెటర్ ఇట్ బెటర్ 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 చేసి దాంట్లో పెరుగుద్ది సో మా ఛాలెంజ్ ఒక మూడు కోట్లలో సినిమా తీయగలవా లేదా ఈజ్ నాట్ మై ఛాలెంజ్ ఒక చిన్న సినిమా చేయగలవా ఈజ్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ చిన్న థీమ్ ని బట్ చిన్న థీమ్ తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ఇట్ ఐ డూ జస్ట్ లైక్ రాధేశ్యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ రాధేశ్యామ్ ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ స్మాల్ దిస్ థింగ్ ఇట్ బి డన్ ఇన్ గ్రాండ్ స్కేల్ ఆ గ్రాండ్ స్కేల్ ఎందుకు వస్తుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ రాధా ఇంకా నేను ఆ ఇమోషన్ ఎంత గట్టిగా చూపించగలను ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చూపించగలను హీరో లాస్ట్ మినిట్ లో అక్కడికి ఎగెయిన్స్ట్ తన ప్రిడిక్షన్ కి ఎగెయిన్స్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళగలడా లేదా అంత చేస్తున్న దానికి నేను ఎంత స్ట్రాంగ్ గా చూపించగలను అన్న దాంట్లోంచి షిప్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది తప్ప ఇప్పుడు షిప్ ఎపిసోడ్ ఎక్కడ పెడదాం అంటే రాదు సరే ఇంకొకటి ఇప్పుడు చరణ్ తారక్ ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్ ని పెట్టుకుని ఆరాధ చేస్తున్నారు నన్ను గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా అడగాలని అనిపించలేదు నేను చరణ్ తారక్ ముగ్గురు బాగుండేది కదా అసలు ఆ డౌట్ రాలేదా చేయాలనిపించలేదు లేకపోతే మీకు ఆ మీరు అనుకున్న ఆ విజన్ లో అసలు ఎక్కడ కనపడలేదా లైక్ చెప్తున్నాను కదా నువ్వు నువ్వు పెద్ద షిప్ లాంటివి ఓకే అగైన్ కమింగ్ టు ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అందులో ఆ పెద్ద షిప్ పెడితే బ్రహ్మాండంగా సీన్ వస్తుంది అంటే షిప్ తీసుకొస్తాం మీరు కావస్తే ప్రభాస్ నేను అడిగితే ప్రభాస్ ప్రభాస్ అడిగితే వస్తాడు కాబట్టి ప్రభాస్ ని ఎక్కడ పెడదాం అని చూస్తే సినిమా బాగు సినిమాకి అవసరం అంటే చెప్పి నేను ఎలాగన్నా కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చేస్తాను సినిమాకి అవసరం నాకు అక్కడ అవసరం అనిపిస్తే అది నాకు తెలుసు నాకు అర్థమైంది అంటే మీకు చరణ్ తారక్ నాకంటే ఇష్టం నాకు అర్థమైంది ఓకే పర్లేదు ఆ సినిమా చేసినప్పుడు నాకు ఆ హీరోల కంటే ఎవరు ఎక్కువగా తారక్ యమదోంగ చేసేటప్పుడు మేము కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు తారక్ మీదే రెండు మూడు కథలు చెప్పాడు తల్లి నెక్స్ట్ తారక్ తెచ్చేస్తున్నాను మళ్ళీ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని నేను తర్వాత బాబులి నాతో చేసేటప్పుడు ఛత్రపతి ఛత్రపతి అప్పుడు దాని ఇలాగే ఇంకొకటి లైన్ ఉంది నీకు కూడా అని చెప్పి అది చెప్పారు తర్వాత అర్థమైంది తర్వాత బాబులి అప్పుడు మూడు కథలు చెప్పాడు నాకు ఇది అలా హీరోని ఆ టైంలో అనుకుని ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఆ హీరోని లవ్ చేసి చెప్తుంది కదా నిజంగా చేస్తాడు సో ఈయన ఎప్పుడు ఏ సినిమా చేస్తే ఆ హీరో మీద ఒక మూడు కథలు చేస్తాడు సో అది అయ్యేదాకా గ్యారెంటీ లేదని బాబుల్ క్లారిటీ వచ్చింది రాధేశ్యామ్లో ఇంకోటి నచ్చింది పాటలు డాలి అంటే సినిమా చూడకముందే ఈరాతలే సంచారి నగోమ్ తార్లే మూడు కూడా నాకు చాలా చాలా నచ్చేసినాయి జనరల్గా ఎక్కువ పాటలు పెట్టుకుని విన్నాను కానీ మా ఆడికి పాటలు అంటే పడదు సో కార్లో నేను డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తే ఫస్ట్ ఈ రాత్రిలో వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ రాత్రి సూపర్ కంటిన్యూషన్ సంచారి ఈ రెండు రెండు బెస్ట్ తర్వాత నాకు నగుమోహం కూడా చాలా ఇష్టం లాస్ట్ ఒకటి చెప్పాలి నీకు మాకు మా ఫ్యామిలీ అందరికీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అని గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో ఒక నలభై నాలుగు మంది నలభై ఐదు మంది ఉన్నాం సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే రిలీజ్ చేసిన రిలీజ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే గ్రూప్లో ఎవరో ఒకరు పెడతారు నెక్స్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది టికెట్లు ఎవరు అని చెప్పి టికెట్లు అన్నీ మా ఆవిడ మా ఆవిడ బుక్ చేస్తూ ఉంటారు రమా బుక్ చేస్తూ ఉంటారు సో యూజువలీ నెంబర్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఒకసారి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేని సినిమా లేకపోతే ఎవరు అయితే ఫిఫ్టీన్ టెన్ సో మ్యాక్సిమం థర్టీ టు థర్టీ త్రీ అని మొన్న ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ మార్చ్ లెవెన్త్ రాధేశ్యామ్ అని పెట్టిన వెంటనే ఫార్టీ ఫోర్ టికెట్స్ మొత్తం కొంచెం కిక్ వస్తా ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ నేను చూస్తాను అనుకో బట్ ఎవరు లేకుండా ఎయిటింగ్ రూమ్ లో చూడడం కోవిడ్ తర్వాత అందరికి థియేటర్లోనే చూడాలి ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయిపోయారు టూ త్రీ చాలా చాలా 